everyone welcome to mind review i am sakshi kaushik and today we are going to talk all about conformity to baat karne wale hain hum social influence ke process ke bare mein that is conformity and i hope that all of you have watched the video on social influence that i have already uploaded and only after that you are watching this video based on conformity to wo video aap log zarur dekh lena it will help you a lot to understand conformity further ठीक है एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप वो वीडियोस भी देख लें जो कंप्लायंस और ओबीडियंस के ऊपर बनी है सो so दैट आपका सोशल इन्फ्लुएंस का जो पूरा एक टॉपिक है वो कवर हो जाएगा सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक ऑल अबाउट कंफर्मिटी एंड लेट इज गेट स्टार्टेड राइट सो पेन ले लो पेपर ले लो ताकि आप अपने नोट्स बना सको एंड लेट इज गेट स्टार्टेड सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू आर माइंड इज वॉट इज कन्फर्मिटी है ना ये आता है कि कन्फर्मिटी होता क्या है हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं सो इफ वी गो बाय द डेफिनेशन द डेफिनेशन ऑफ कन्फर्मिटी वॉज गिवन बाय बैरन इन द ईयर ऑफ टू थाउजेंड ट्वेल्व तो ये डेफिनेशन दी थी बैरन ने टू थाउजेंड ट्वेल्व ईयर में प्लीज रिमेंबर दिस सोशल इन्फ्लुएंस प्रोसेस दैट इन्वॉल्व मॉडिफाइंग बिहेवियर in which individuals change their attitude or behavior to adhere to social norms right to conformity basically ek social influence ka process hota hai jisme hum apne behavior ko modify kar rahe hain now why are we trying to modify our behavior ya apna attitude kyun modify kar rahe hain so that we can adhere to the social norms सोशल नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के नॉर्म्स कि एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करना है एक पर्टिकुलर वे में बोलना है ऐसा ट्रेडिशन है तो इसी पर्टिकुलर ड्रेस को पहनना है राइट सो सोशल नॉर्म्स आर बेसिकली द नॉर्म्स जो सोसाइटी क्रिएट करती है और उन नॉर्म्स को फॉलो करने के चक्कर में हम अपना बिहेवियर मॉडिफाई कर लेते हैं या एटीट्यूड मॉडिफाई कर लेते हैं उस चीज को हम कहते हैं कन्फर्मिटी ना वॉट कैन बी अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कन्फर्मिटी देखो अब एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जैसे यू नो हम सब ने सेमिनार्स अटेंड किए हैं राइट वी ऑल हैव अटेंडेड सेमिनार्स या फिर हमने कोई ना कोई ऐसा ओकेजन जरूर अटेंड किया है जहाँ पे चीफ गेस्ट एंटर करते हैं राइट या फिर स्कूल में अगर अटेंड किया हो तो जहाँ पे प्रिंसिपल एंटर कर रहे हैं सो वेन एवर द चीफ गेस्ट और द प्रिंसिपल एंटर्स द सेमिनार हॉल या फिर असेंबली में वो एंटर करते हैं सो वी ऑल आर रिक्वायर्ड टू स्टैंड अप फ्रॉम आर चेयर्स है ना हम सबको बोला जाता है कि खड़े होके आप उनको ग्रीट करोगे सो वेदर और नॉट यू एक्चुअली विश टू ग्रीट यू स्टिल हैव टू स्टैंड अप एंड से गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून और वट एवर राइट यू स्टिल हैव टू ग्रीट तो चाहे आपका मन कर रहा हो या ना कर रहा हो आपको फिर भी खड़े होके अपने जो चीफ गेस्ट हैं उनको ग्रीट करना पड़ेगा क्यों करना पड़ेगा क्योंकि ये एक सोशल नॉर्म है ये सोसाइटी का नॉर्म है कि जब भी कोई चीफ गेस्ट आते हैं तो आपको खड़े होके ही विश करना है उन्हें तो इसको आप क्यों फॉलो करते हो बिकॉज यू वॉन्ट टू गेट एक्सेप्टेड बाई एवरी वन आप अपने आस पास देखते हो एवरी वन इज डूइंग सो सो आप भी वैसा ही करते हो सो दिस वॉज अ ग्लिम्स इन टू वॉट एग्जैक्टली कन्फर्मिटी इज एंड नाउ लेट इज मूव फॉरवर्ड ठीक है नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड दैट इज रिगार्डिंग द थ्योरीज ऑफ कन्फर्मिटी ठीक है तो थ्योरीज ऑफ कन्फर्मिटी की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास दो थ्योरीज आएंगी वन इज योर इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस एंड द सेकेंड वन इज योर नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस ठीक है तो ये दो थ्योरीज हैं जब हम थ्योरीज ऑफ कन्फर्मिटी की बात करते हैं इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस एंड नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस तो सबसे पहले वी विल फोकस ऑन इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस तो अभी दो मिनट के लिए आप बस भूल जाओ कि इधर कुछ लिखा हुआ है जस्ट फोकस ऑन इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस तो इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस इट अकर्स बिकॉज वी सी अदर्स एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू गाइड आ बिहेवियर अब इसका क्या मतलब होता है कि बेसिकली इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस इसीलिए होता है कि हम जो दूसरे लोग हैं हमारे सोसाइटी में वी सी दोज पीपल एज 
आर एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कि वही लोग हैं जो मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे रिगार्डिंग मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए या मुझे कैसे बात करनी चाहिए सो वी सी अदर्स एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन तो ये की वर्ड है इन्फॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस के लिए न वाई डू वी कन्फर्म हम उनकी बातों में आके अपने बिहेवियर या एटीट्यूड को चेंज क्यों कर लेते हैं We confirm because we believe that others' interpretation of an ambiguous situation is more correct than ours. Now this basically means कि हम confirm कर देते हैं दूसरों के व्यू पॉइंट के सामने क्योंकि हमें लगता है कि जो दूसरे लोग हैं उनका इंटरप्रिटेशन या उनकी जो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा सही होगी एज कम्पेयर टू हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है या फिर एम्बिगुएस सिचुएशन एम्बिगुएस सिचुएशन क्या होती है कोई नई न्यू सिचुएशन या फिर एक ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत क्लियर नहीं है क्लैरिटी नहीं है उस सिचुएशन में कि कैसे बिहेव करना चाहिए तो ऐसे सिचुएशंस में हमें ज़्यादातर क्या लगता है कि दूसरे लोग ऐसे सिचुएशंस को ज़्यादा बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं इसीलिए जैसा भी वो लोग करते हैं वी ऑल्सो स्टार्ट फॉलोइंग दैट वे सो इन अ सेंस हम कन्फर्म कर देते हैं राइट नाउ इन्फॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस यूजली रिजल्ट इन प्राइवेट एक्सेप्टेंस वेर एन पीपल जेनुनली बिलीव इन वॉट अदर पीपल आर डूइंग और सेंग इसका मतलब बेसिकली ये है कि कभी कभी तो हमें लगता है ना कि कई लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं दैट येस आई बिलीव यू येस वॉट एवर यू आर डूइंग इज़ वेरी मच करेक्ट बट इन्फॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस में ऐसा कुछ नहीं होता पीपल प्राइवेटली भी एक्सेप्ट करते हैं दूसरों के व्यू पॉइंट को प्राइवेट एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है दैट मीन्स वो सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं दिखा रहे हैं कि हम आपके व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट करते हैं रैदर इंटरनली भी वो उस व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट करते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस जो कि एक थ्योरी है कन्फर्मिटी की आई होप यू ऑल हैव गॉट अ वेरी गुड आइडिया ऑफ वॉट इट इज नहीं समझ आता है कुछ तो प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन राइट Now let us move on to normative influence. तो जरा स्क्रीन के दूसरे साइड पे अब फोकस कर लेते हैं जस्ट फोकेट की इधर कुछ था राइट सो नाउ फोकसिंग अपॉन वॉट नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस इज इट अकर्स वेन वी कन्फर्म टू द ग्रुप्स सोशल नॉर्म्स सो दैट वी आर लाइक्ड बाई अदर्स तो यहाँ पे हमारा की वर्ड क्या हो गया सो दैट वी आर लाइक्ड बाई अदर पीपल तो नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस जो है उसमें हम हमारी जैसे सपोजिंगली एक ग्रुप है राइट फ्रेंड्स की ग्रुप है या कोलीग्स की ग्रुप है एनी ग्रुप उसमें कोई ना कोई नॉर्म्स होते हैं नॉर्म्स क्या होते हैं अ सेट वे ऑफ बिहेविंग जो रूल्स होते हैं कि आपको ऐसे ही बिहेव करना चाहिए कहीं लिखे नहीं होते वो रूल्स बट यू ऑटोमेटिकली गेट टू नो कि अगर आप इस ग्रुप के पार्ट हो गए तो यू हैव टू बिहेव इन दिस पर्टिकुलर मैनर ओनली ठीक है तो आप नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस के अंडर क्या होता है कि आप ग्रुप के सोशल नॉर्म को फॉलो करने लग जाते हो सो so दैट जो उस ग्रुप के दूसरे मेंबर्स हैं दे कंटिन्यू टू लाइक यू एंड एक्सेप्ट यू एज अ मेंबर ऑफ द ग्रुप ठीक है अब देर कैन बी थ्री टाइप्स ऑफ नॉर्म्स ये जो मैंने सोशल नॉर्म्स की अभी बात की है ये तीन तरीकों के हो सकते हैं द फर्स्ट वन इज इंजक्टिव नॉर्म अब इंजक्टिव नॉर्म क्या होता है इट बेसिकली रेफर्स टू द बिलीव्स अबाउट व्हाट और टू बी डन ठीक है बेसिकली हमें लगता है ना कि क्या होना चाहिए या फिर कैसे चीज़ें करनी है उससे रिलेटेड जितने भी बिलीव्स होते हैं उनको हम कहते हैं इंजक्टिव नॉर्म्स फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पार्टी रखी है किसी ने और उस पार्टी में एक ड्रेस कोड रख दिया राइट right, तो वो हो गया एक इंजेक्टिव नॉर्म कि इफ यू आर गोइंग टू दैट पार्टी तो आपको वो ड्रेस कोड फॉलो करना ही पड़ेगा दैट इज एन इंजेक्टिव नॉर्म राइट नाउ द सेकेंड नॉर्म दैट वी हैव इज द डिस्क्रिप्टिव नॉर्म अब डिस्क्रिप्टिव नॉर्म क्या होता है इट रेफर्स टू द बिलीव अबाउट वॉट इज एक्चुअली डन बाई मोस्ट अदर्स इन अ ग्रुप ठीक है तो इंजक्टिव नॉर्म तो था उसके रिलेटेड बिलीफ कि क्या होना चाहिए तो अकॉर्डिंग टू आर एग्जाम्पल उस पार्टी में उस ड्रेस कोड को ही फॉलो करना चाहिए डिस्क्रिप्टिव नॉर्म उन चीज़ों के बिलीफ्स होते हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है 
तो उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं कि एक्चुअली में जब लोग पार्टी में जाते हैं सो वेदर दे फॉलो दैट ड्रेस कोड और नॉट ठीक है सो दैट इज डिस्क्रिप्टिव नॉम कि वॉट एक्चुअली इज डन बाई मोस्ट अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप एंड फाइनली वी हैव द सिचुएशनल नॉम सिचुएशनल नॉम इज द नॉम्स रिगार्डिंग हाउ टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन तो कोई कोई सिचुएशन हमारे लाइफ में हमेशा आती रहती है सो सर्टन रूल्स रिगार्डिंग हाउ शुड बी बिहेव इन दैट सिचुएशन उनको कहते हैं हम सिचुएशनल नॉम्स इसका एक एग्जाम्पल ये हो सकता है जैसे जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं सो ऑटोमेटिकली एवरी वन एक्सेप्ट ये एक्सपेक्ट करते हैं सारे लोग कि आप वहाँ पे शांति से बैठोगे यू विल नॉट मेक a lot of noise over there right so that is a norm regarding aapko ek particular situation yani ki library ki situation mein kaise behave karna chahiye right so i hope aap logo ko three types of norm samajh aaya hoga done now normative influence jo hai it results in public compliance but not private acceptance of others ideas to ye ek bahut hi zyada important point hai please pay focus on to this point ye important kyu hai ki informational influence jo tha that was resulting in प्राइवेट एक्सेप्टेंस की हम सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं दिखा रहे थे वी व एक्सेप्टिंग दैट थिंग इंटरनली ऑल्सो पर नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस में क्या है सिर्फ एक पब्लिक कंप्लायंस के लिए यानी कि लोग मुझे पसंद करें मैं ग्रुप का मेम्बर बनी रहूँ या बना रहूँ सिर्फ उस रीजन की वजह से आई एम फॉलोइंग द नॉर्म्स आई एम कंप्लाइंग लेकिन मैं प्राइवेटली उस चीज़ में इतना बिलीव नहीं करती फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाते हो तो वहाँ पे ताकि लोग आपको एक्सेप्ट करें आपको एक डेवियंट इंसान ना समझे लोगों से अलग ना समझे इसीलिए आप वहाँ पे शांत बैठे हो मे बी प्राइवेटली आपका मन हो कि वहाँ पे आप गाना गाओ ओ यू मे डांस ओ यू मे नॉट सिट साइलेंटली राइट सो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशनल एंड नॉमेटिव इन्फ्लुएंस आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा सो लेट इज नाउ मूव फॉरवर्ड अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज द स्टडी बाय एश सो सोलोमन एश He conducted a very classic study of conformity. कौन से ईयर में करी थी नाइनटीन फिफ्टी वन में ये क्लासिक स्टडी करी गई थी एंड वाई ही डिड दिस क्लासिक स्टडी राइट हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि क्यों करी थी सो सोलोमन एश ने बेसिकली ये क्लासिक स्टडी की थी सो so दैट वो देख सके कि कन्फॉर्मिटी एक्चुअली में एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती राइट सो फॉर हिज स्टडी ही टुक Eight subjects. Eight subjects were seated around a table, out of which only one person was the genuine subject, and rest all were confederates. अब यहाँ पे बड़ी interesting सी बात आई ठीक है कि total आठ subject थे जो Solomon Ash ने अपने experiment के लिए लिए और वो सारे eight subject एक table के around जैसे supposing ये table है तो यहाँ पे सारे eight subjects अपनी chairs पे बैठे हुए थे सो ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स वो सिटिंग सबको लग रहा था कि हम तो सारे सब्जेक्ट्स हैं राइट right? लेकिन उसमें से एक्चुअली कोई एक पर्सन ही सब्जेक्ट था फॉर एग्जाम्पल ये जो लास्ट वाला है सिर्फ यही एक्चुअल सब्जेक्ट था और जितने भी ये सारे लोग हैं द सेवन रेस्ट सेवन दे ऑल व कॉन्फिडरेट्स अब कॉन्फिडरेट्स क्या होते हैं कॉन्फिडरेट्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो एक्सपेरिमेंट में ऑलरेडी मिले हुए होते हैं एक्सपेरिमेंटर के साथ तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटर वो सोलोमनाश तो ये सारे सेवन लोग एक्सपेरिमेंटर के साथ ऑलरेडी मिले हुए होते हैं एंड दे जो एक्सपेरिमेंटर है वो इन लोगों को बताता है कि आपको क्या क्या करना है राइट सो एक्चुअली ओनली वन सब्जेक्ट वॉज देर एंड रेस्ट ऑल वर दोज हु व देर विद द एक्सपेरिमेंटर अब स्टडी थी क्या ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो ऐसा सिनारियो था यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे ये सारे थे कॉन्फिडरेट्स दिस पर्सन वॉज द एक्चुअल सब्जेक्ट दिस पर्सन इज द एक्सपेरिमेंटर और यहाँ पे ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है ना ओवर हियर सी यहाँ पे जो स्क्रीन दिख रही है उस पर यह डायग्राम बना हुआ था सो वॉट ओवर हियर वी सो वॉज कि एक उन्होंने स्टैंडर्ड लाइन दिखाई थी और एक उन्होंने सब्जेक्ट्स को कंपैरिजन लाइन दिखाई ना व्हाट दे ऑल वर आस्ट टू डू वाज कि उनको बताना था कि उनकी अकॉर्डिंग 
स्टैंडर्ड लाइन जो है ये वाली जो स्टैंडर्ड लाइन है वो कौन से वाले कंपैरिजन लाइन से मैच कर रही है राइट right? सो so, वैसे हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो स्टैंडर्ड लाइन है वो इस सेकंड वाली कंपैरिजन लाइन से मैच कर रही है बट स्टिल उन सब्जेक्ट्स को पूछा गया दैट यू हैव टू टेल कि ये जो स्टैंडर्ड लाइन है कौन से वाली उसके कंपैरिजन लाइन से वो मैच करती है सो so, सब्जेक्ट्स को ये काम बोला ठीक है सो एवरी सब्जेक्ट हैड टू गिव एन आंसर वोकली वोकली मतलब उधर ही सबके सामने बोलकर आंसर देना था तो इस सब्जेक्ट ने कुछ गलत बोला सी अभी मैंने बोला ऑल ऑफ दीज सेवन दे व कॉन्फिडरेट्स मतलब वो एक्सपेरिमेंटर के साथ मिले हुए थे तो इनको एक्सपेरिमेंटर ने ऑलरेडी बोल दिया था कि आपको जो है गलत आंसर देना है तो इन सब ने किसी ने भी ये टू वाला जो आंसर है वो दिया ही नहीं सब ने बोला कि स्टैंडर्ड लाइन जो है या तो वन से मैच कर रही है या लेंथ में या फिर थ्री से मैच कर रही है एंड नाउ वेन द टर्न ऑफ दिस एक्चुअल सब्जेक्ट केम ये जो एक्चुअल सब्जेक्ट था जब इसकी बारी आई बोलने के लिए तो इसको दिख तो क्लियरली रहा था कि यार स्टैंडर्ड लाइन तो कंपेरिजन लाइन नंबर टू से मैच करी है बट इतने सारे लोगों ने गलत रिस्पॉन्सेज दिए यानी कि इतने सारे लोगों ने डिफरेंट रिस्पॉन्सेज दिए सम व सेंग वन सम व सेंग थ्री एंड नो बडी सेट टू तो इसको सेल्फ डाउट हुआ राइट सेल्फ डाउट हुआ एंड ही ईजिली गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई ऑल ऑफ दैम इनसे वो इन्फ्लुएंस हुआ एंड वॉट ही थाट वॉज कि दूसरों का जजमेंट मेरे जजमेंट से बेटर होगा एंड इन वॉट ही एक्चुअली सेड वॉज ऑल्सो द रोंग आंसर तो सब्जेक्ट ने भी रोंग आंसर ही दे दिया इंस्टेड ऑफ गिविंग द राइट ठीक है तो ये आपका टास्क था टू डिटरमाइन विच कंपेरिजन लाइन वॉज द मोस्ट सिमिलर टू द स्टैंडर्ड लाइन अब इसका रिजल्ट क्या निकला ये इंपॉर्टेंट चीज है रिजल्ट वॉज वेन सराउंडेड बाय पीपल सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब सराउंडेड बाय पीपल ही वॉज हैविंग पीपल अराउंड दैम सो वेन सराउंडेड बाय पीपल गिविंग एन इन करेक्ट आंसर ओवर वन थर्ड ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑल्सो वॉइसड एंड इन करेक्ट ओपिनियन तो जब वो ऑलरेडी ऐसे लोगों के आसपास घेरे हुए थे जो गलत गलत आंसर दे रहे थे तो उनको तो नहीं पता था कि इनको बोला गया है गलत आंसर देने के लिए दे थॉट कि इन लोगों का एक्चुअल जजमेंट है और बिकॉज ऑफ इन्फॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस जिसमें हम सोचते हैं कि द इन्फॉर्मेशन दैट अदर पर्सन इज गिविंग इज ओनली करेक्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑल्सो गिव एन इन करेक्ट आंसर अब इसी स्टडी को ये जो सोलम एनाश की स्टडी थी इसी स्टडी को रेप्लीकेट किया क्रच फील्ड ने सो देर वॉज अनदर पर्सन कॉल्ड क्रच फील्ड इन्होंने जो है सोलम एनाश की स्टडी को रेप्लीकेट किया पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से रेप्लीकेट किया डिफरेंट क्या था कि इस बार ही सब्जेक्ट्स जो है वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे एक साथ इसका क्या मतलब हुआ देखो यहाँ पे हमने देखा ऑल ऑफ देम वो फिजिकली प्रेजेंट सारे लोग एक साथ बैठे हुए थे एक दूसरे के रिस्पॉन्सेस सुन सकते थे एक दूसरे को देख भी सकते थे राइट बट इन क्रच फील्ड एक्सपेरिमेंट यू विल सी अनारियो समथिंग लाइक दिस एवरी सब्जेक्ट वॉज सिटिंग इन एन इंडिविजुअल क्यूबिकल उनको एक इंडिविजुअल क्यूबिकल दे दिया गया था जिसमें वो बैठे थे एंड उनके सामने एक स्क्रीन लगा दी थी एंड ओवर दैट स्क्रीन वो देख सकते थे कि दूसरे लोग क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं राइट right? तो इन दिस केस जो एक्चुअल सब्जेक्ट था उसको ये विश्वास दिलाया गया था दैट यू आर द लास्ट वन टू आंसर कि कौन सी लाइन बड़ी है इन दोनों में से एंड यू विल हैव टू टेल तो अब जो है सब्जेक्ट को कोई प्रेशर फेस नहीं हो रहा था कि वॉट विल अदर पीपल थिंक अबाउट मी इफ आई विल गिव अ रॉन्ग आंसर या समथिंग लाइक दैट बिकॉज ये यहाँ पे एक इंडिविजुअल क्यूबिकल में बैठे हैं सारे लोग राइट तो दिस टाइम मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स एक्चुअली गेव द राइट आंसर कि जो कंपेरिजन लाइन है कंपेरिजन लाइन नंबर टू से हमारी स्टैंडर्ड लाइन मैच करी है तो ये जो है हमें ये भी शो करता है कि फिजिकल प्रेजेंस का भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है अपॉन हाउ वी आर गोइंग टू कन्फर्म और वेदर वी आर गोइंग टू कन्फर्म और नॉट राइट नाउ वेन विल पीपल कन्फर्म टू इन्फॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमने इन्फॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस की थ्योरी पढ़ी है उसको पीपल के कब कब ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कन्फर्म करेंगे तो ऐसी तीन सिचुएशन है वेन पीपल आर मोर लाइकली टू कन्फर्म फर्स्ट वन इज वेन द सिचुएशन इज एम्बिगुएस तो हमने इसके बारे में बात की थी याद है ना एम्बिगुएस क्या होता है डू यू रिमेंबर 
सो एम्बिगुएस इज कोई भी ऐसी सिचुएशन जो क्लैरिटी से ना हमें पता हो राइट right? जिसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो सो so, एक अनसर्टेन सिचुएशन जब होगी जब हमें पता ही नहीं है कैसे बिहेव करना है या उस सिचुएशन के सामने हम पहली बार उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कोई नेचुरल कलामिटी हो गई सो वी आर फेसिंग दैट नेचुरल कलामिटी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तो उन केसेस में जो भी दूसरे लोग हमें करने को कहेंगे वी आर मोर लाइकली टू कन्फर्म टू दैट बिकॉज हमें खुद नहीं पता कि क्या होना चाहिए राइट वेन सिचुएशन इज अ क्राइसिस सो अगेन वही नेचुरल कलामिटी वाली बात आ गई कि अगर कोई क्राइसिस है जिसमें हमें वी आर नॉट श्योर दैट हाउ वी आर सपोज टू बिहेव सो वी फॉलो वट अदर्स आर डूइंग तो फॉलो करने के चक्कर में जो है हम एक्चुअली कन्फर्म कर देते हैं जिसमें हम अपने खुद के एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स को चेंज कर लेते हैं एंड लास्टली वी कैन कन्फर्म वेन अदर पर्सन इज एन एक्सपर्ट तो एक्सपर्ट होते हैं ना कई लोग अपनी फील्ड में फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं जैसे न्यूज़ चैनल्स में वी मोस्टली सी कि ये इसके साथ इंटरव्यू आ रहा है एंड ही इज़ अ वेरी मच एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड तो वी आर मोर लाइकली टू बिलीव दैम क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में सो so, ये तीन सिनारीज हैं वेर एन पीपल आर मोर लाइकली टू कन्फर्म सो प्लीज रिमेंबर और आई ऑल्सो होप कि आप लोग ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर रहे हो अपनी कॉपी में राइट क्योंकि सिर्फ देख लेने से एक बार ही इतना असर नहीं होगा जितना साथ साथ लिखने में होगा राइट ना ना वेन विल पीपल कन्फर्म टू नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस अभी हमने देखा वेन विल पीपल कन्फर्म टू इन्फॉर्मेशनल नाउ लेट एस सी ये जो नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस हमने पढ़ा था उस पर कब लोग कन्फर्म करेंगे तो इसके लिए जो है एक पूरी थ्योरी बनाई गई थी एंड दिस थ्योरी वॉज मेड बाय लटानी एंड वुल्फ इन द ईयर ऑफ नाइनटीन एटी वन तो प्लीज रिमेंबर द ईयर अपनी कॉपीज में भी अच्छे से हाईलाइट करके लिख लो नाइनटीन एटी वन में सोशल इम्पैक्ट थ्योरी दी थी लटाने एंड वुल्फ ने जो कि एक्सप्लेन करती है कि लोग कब कन्फर्म करेंगे नॉमेटिव इन्फ्लुएंस को सो दिस थ्योरी स्टेट्स दैट कन्फर्मिंग टू नॉमेटिव प्रेशर्स इट डिपेंड्स अपॉन थ्री थिंग्स वो तीन चीज़ें कौन सी है स्ट्रेंथ इमेडिएसी और नंबर अब स्ट्रेंथ से मतलब क्या है दैट हाउ इम्पॉर्टेंट द इन्फ्लुएंसिंग ग्रुप ऑफ पीपल इज टू दी पर्सन अब इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि कितनी जो ग्रुप मुझे इन्फ्लुएंस करना चाह रही है वो मेरे लिए पर्सनली कितनी इम्पॉर्टेंट है या कितनी रेलिवेंट है फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फ्रेंड्स की ग्रुप है जो कि मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस डालना चाह रही है एंड वॉन्ट्स मी टू कन्फर्म तो अगर वो फ्रेंड्स वो जो फ्रेंड्स की ग्रुप है या जो वो फ्रेंडशिप है इफ़ इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू मी एंड आई डोंट वॉन्ट टू लूज दैट फ्रेंडशिप तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि मैं कन्फर्म कर दूंगी अपने खुद के बिहेवियर और एटीट्यूड को चेंज कर दूंगी बट प्रोबेबली इफ दैट फ्रेंडशिप इज जस्ट कैजुअल और बहुत ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है सो आई मे नॉट कन्फर्म तो स्ट्रेंथ जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है दैट हाउ इम्पॉर्टेंट द इन्फ्लुएंसिंग ग्रुप ऑफ पीपल इज टू द इंडिविजुअल नाउ द सेकेंड फैक्टर इज इमीडिएसी ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इज हाउ क्लोज द ग्रुप इज टू द इंडिविजुअल अब ये क्लोजनेस वी आर नॉट मेजरिंग इट इन टर्म्स ऑफ कि कितनी मुझे पसंद है या कितनी नहीं दिस क्लोजनेस इज इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्पेस एंड टाइम तो ये जो हमने इसका इफेक्ट या इम्पैक्ट ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही जो स्टडी देखी थी सोलोम एनाश की एंड क्रच फील्ड की उसमें भी हमने देखा था कि सोलोम एनाश में ये लोग फिजिकली क्लोज थे दैट मीन्स दे वर टू गेदर इन स्पेस एंड टाइम तो कन्फॉर्मिटी के चांसेस जो है क्या हो गए इंक्रीज हो गए थे पर जो क्रच फील्ड्स ने की वो फिजिकल स्पेस और टाइम में एक दूसरे से दूर थे कैसे दूर थे कि इंडिविजुअल क्यूबिकल्स दे दिए जिसमें वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे सो देर फोर यहाँ पर कन्फॉर्मिटी के चांसेस क्या हो गए डिक्रीज सो so, ये जो हमारा इमीडिएसी का फैक्टर है ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट हाउ क्लोज द ग्रुप इज टू द इंडिविजुअल इन फिजिकल स्पेस एंड टाइम तो ये इम्पॉर्टेंट है एंड लास्टली जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है नंबर दैट मीन्स हाउ मैनी पीपल देर आर इन द ग्रुप अब ये फैक्टर आपने भी महसूस किया होगा फॉर एग्जाम्पल अगर कम से कम पंद्रह बीस लोग आके मुझे बोल रहे हैं कि ये चीज़ तुम गलत कर रही हो सो so, For a while, I will also get a self doubt कि हाँ यार हो सकता है I am doing something wrong because so many people are coming and telling it to me. 
बट इफ देर इज ओनली वन पर्सन हु कम्स एंड टेल्स मी कि ये तो तुम गलत कर रहे हो ऐसे नहीं होगा तो फिर भी देर आर चांसेस दट आई ओवर लुक दैट पर्सन ये सोच के कि अरे एक इंसान मुझे बता रहे हैं नहीं मैं तो सही कर रही हूँ राइट सो कितने लोग मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हाउ मेनी पीपल देर आर इन द ग्रुप वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा मुझे अपॉन वेदर आई विल कन्फर्म टू नॉमेटिव इन्फ्लुएंस और नॉट तो ये दो फैक्टर्स थे जो हमने पढ़े कि वेन विल पीपल कन्फर्म टू इन्फॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस एंड नॉमेटिव इन्फ्लुएंस अब जो नेक्स्ट चीज़ है जो कि अगेन थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है वो है वॉट हैपन्स वेन पीपल मैनेज टू रेजिस्ट द नॉमेटिव ग्रुप इन्फ्लुएंस ठीक है तो नॉर्मेटिव ग्रुप इन्फ्लुएंस जो था कि हम क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हैं क्योंकि वी वांट टू गेट एक्सेप्टेड बाय अदर पीपल या फिर वी वांट अदर पीपल्स टू लाइक अस राइट याद होगा अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था तो ए, जब क्या होगा अगर हम नॉर्मेटिव ग्रुप इन्फ्लुएंस को रेजिस्ट करें यानी कि हम दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस ही ना हो सो वॉट विल हैपन एट दैट टाइम जब हम उस चीज़ पर कन्फर्म नहीं करेंगे तो जो दूसरे ग्रुप मेंबर्स हैं दे स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू द डेवियंट वन तो डेवियंट क्यों बोल रहे हैं हम डेवियंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो पूरे ग्रुप की उससे अलग जा रहा है ना दैट पर्सन इज नॉट कन्फर्मिंग तो दैट मीन्स वो एक डिफरेंट व्यू पॉइंट ले रहा है सो so, जो दूसरे ग्रुप मेंबर्स हैं नाउ दे विल स्टार्ट पेइंग लॉट ऑफ अटेंशन टू दिस डेवियंट पर्सन क्यों क्योंकि वो ये समझना चाहते हैं दैट वाई एग्जैक्टली दिस पर्सन इज ट्राइंग टू अपोज अस सो वो अटेंशन पे करेंगे एंड दे विल ट्राई टू कन्विंस तो दे विल ट्राई टू कन्विंस दैट पर्सन टू कन्फर्म पर अगर वो पर्सन कन्फर्म नहीं करता इफ शी और ही डज नॉट देन इवेंचुअली द डेवियंट विल बी रिजेक्टेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम फर्दर ग्रुप डिस्कशन तो एंड रिजल्ट देखो यही आता है इसी चीज़ के डर की वजह से लोग कन्फर्म करते हैं कि कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊँ कहीं मैं एक्सक्लूड ना हो जाऊँ ग्रुप की मेम्बरशिप से राइट right. तो बेसिकली अगर कोई इंसान नॉमेटिव ग्रुप इन्फ्लुएंस पे नहीं फॉलो करता है उसको रेजिस्ट कर देता है सो स्टडीज हैव इंडिकेटेड दैट मोस्ट ऑफ द ग्रुप मेंबर्स फर्स्ट दे विल ट्राई एंड कन्विंस इफ दैट पर्सन विल नॉट गेट कन्विंस तो वो उसको रिजेक्ट कर देंगे या एक्सक्लूड कर देंगे अपने ग्रुप से राइट right. नाउ रेजिस्टिंग द प्रेशर्स टू कन्फर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा एक साथ पढ़ रहे हो सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड कम बैक आफ्टर अ ब्रेक बट ये वाला टॉपिक तो करना ही करना है बिकॉज ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ठीक है तो रेजिस्टिंग प्रेशर्स टू कन्फर्म में क्या आता है कि वाई डू इंडिविजुअल्स कन्फर्म ऐसा क्या फैक्टर होता है उन इंडिविजुअल्स में या ऐसी क्या मोटिवेशन होती है उन इंडिविजुअल्स में कि वो प्रेशर जो रेजिस्ट कर देते हैं कन्फर्म करने से सो देर आर सर्टन थिंग्स फर्स्ट वन इज डिज़ायर फॉर इंडिविजुएशन इसमें क्या मतलब होता है दैट पर्सन डजेंट वॉन्ट टू बी सीन एज द सेम एज एवरी वन एल्स तो जिन लोगों में ये डिज़ायर फॉर इंडिविजुएशन होती है कि भाई मुझे सबकी तरह कॉमन नहीं होना आई वॉन्ट टू बी सम वन यूनिक आई वॉन्ट टू बी सम वन रिकोगनाइज बाय माई सेल्फ एंड नॉट बाय एज अ ग्रुप मेंबर ठीक है तो जिनमें ये डिज़ायर ऑफ इंडिविजुएशन होती है दे विल बी एबल टू रेजिस्ट द प्रेशर टू कन्फर्म वो कन्फर्म नहीं करेंगे सेकेंड इज द डिज़ायर टू मेंटेन कंट्रोल द पर्सन हु वॉन्ट्स टू फील एज इफ दे आर मेकिंग देयर ओन डिसीजन तो जिन लोगों को ये फीलिंग आती है कि यार मैंने अपना खुद का डिसीजन नहीं लिया एंड आई गॉट इन्फ्लुएंस्ड एंड दे डोंट वॉन्ट दैट फीलिंग ठीक है वॉट दे वॉन्ट इज दे वॉन्ट टू फील कि मैंने अपने डिसीजन खुद लिए हैं सो दोज पीपल विल नॉट कन्फर्म राइट थर्ड इज प्रायर कमिटमेंट इफ देयर ओरिजिनल व्यू अपोज इज दैट ऑफ द मेजोरिटी देन दे मे कंटिन्यू टू होल्ड इट इन ऑर्डर टू बी कंसिस्टेंट तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है ये हम इस चीज़ को कंप्लायंस में भी पढ़ेंगे फिर से सो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो ठीक है तो प्रायर कमिटमेंट में क्या है कि अगर जो एक इंसान का ओरिजिनल व्यू पॉइंट है वो पूरी की पूरी मेजोरिटी ऑफ द ग्रुप से डेवियंट है अलग है स्टिल वो कंटिन्यू करेंगे अपने स्टैंड अपने ही ओरिजिनल व्यू पे स्टैंड करने का और वो कंटिन्यू करेंगे अपोज करने में ताकि दे कैन बी कंसिस्टेंट विद द व्यू पॉइंट ठीक है उन्हें वो डिजोनेंस फेस ना हो कि मैं तो ये बिलीव करती थी बट मैंने सपोर्ट ये कर दिया राइट सो इन ऑर्डर टू सीम कंसिस्टेंट टू बी कंसिस्टेंट वो प्रेशर्स को रेजिस्ट करेंगे और कन्फर्म नहीं करेंगे और फिर आता है 
time to think and find social support people should become aware of the influences upon them and then find others to join in their resistance of conforming influences to logo ke paas thoda time bhi hona chahiye they should get time jisme wo ye feel kar sake ki whether i am getting influenced by someone or not theek hai kabhi kabhi kya hota hai that हम इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दैट वी डोंट इवन गेट टू नो कि वी गॉट इन्फ्लुएंस्ड सो बट अगर हमारे पास टाइम होगा सोचने के लिए थोड़ा सा सोशल सपोर्ट पाने के लिए रिगार्डिंग आर व्यू पॉइंट ताकि लोग मेरे व्यू पॉइंट पे भी फोकस करें देन आई विल रेजिस्ट द प्रेशर टू कन्फर्म और हाई चांसेस हैं दैट आई विल नॉट कन्फर्म ठीक है सो थैंक यू सो 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 मच for watching the video with utmost patience guys do like share and subscribe the channel this will really motivate me to create more viewed videos my aim is to spread free education and also empower everybody about mental health so do like the video give it a thumbs up share it with your friends subscribe to the channel and make sure ki aap obedience or compliance or social influence ki videos bhi dekh le so i've given the link in the description box below go and check out and now study hard party hard bye bye and have a good day